ವರಮೇರೀ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಸುಧತುಲಾರ ಸುಧತುಲಾರ ಮೇರಿ ಚಟಾನವರಿಣಿ ವೇದ ಕುಚುನಾರು ಸುಧತುಲಾರ ಮೀರಿ ಚಟಯವರಿಣೆದು ಕೂಚುನಾರು ಮೃದುವಗಳು ಜೀವಿಂಚುವಾನಿ ಪೆದ್ದ ನಿಧುರಾ ಬೋಯಾನಂಟೂಲ ಲೆಂದಾರು ಬಾವಿಂಚಿ ಲೆಂದಾರು ಬಾವಿಂಚಿ ಸುಧತುಲಾರ ಮೀರಿ ಚಟಾಲವರಿಣಿ ವೇದ ಕುಚುನಾರು ಪಾಟ್ಲು ಲೇಚು ನಟ್ಟು ಒಸಿಯಲಯ ವರ ದೇಶ ಮುಮಿತೋ ಕೊಡಿಡೀಕಾಸು ತಿಲ್ಪಿನ ಮಾಟಾಲು ಮುದಮುತು ಜೀವಮು ಗನಿಲೇಚೆ ನನು ವಾರ್ತ ಸುದತೂಲಾಲಕೀಂಚಿ ದಧಿನಿ ಕಮುದೋಚು ದಧಿನಿ ಕಮುದೋಚು ಕಮುದೋತು ಪವಿತ್ರುಡು ಪ್ರಿಯ ಸುತ್ತುಡು ಸರ್ವೇಶ್ವರುಡು ಹಿರಾಲವಿನ ದೀವನಲಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪದ ರಾಕ್ಷಸಮಲಿಚ್ಚಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆನಂದಮನು ಶಾಶ್ವತ ದೀವಿನ ಮರಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಟಿ ವಿ ಛಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೆಂಡುಗಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಗಾಕ ಮನ ಪ್ರಭು ಅಯ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಾರ ನಾಮಂಲೋ ಶುಭಾಲ್ ಮೀಗ ತಿಳಿಚೇಸ್ತಾ ಉನ್ನಾನು ಈ ಸಮಯ ಮಂದು ಮರಿ ಸಮಯ ಮಂದು ಮರಿ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮೀಕು ಚಪ್ಪಾಲನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಉನ್ನಾ ಈರೋಜು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅನಗಾ ಒಕ ಉಪಮಾನಮತು ಕೂಡಿನ ಸಂದೇಶಾನ್ನ ಮೀಕ ಇಸ್ತು ಉನ್ನಾನ್ ಒಕ ಜಮೀನ್ದಾರು ಉನ್ನಾಡು ಆ ಜಮೀನ್ದಾರು ಚಾಲಾ ಉನ್ನತಮೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ 
కావలసినవన్నీ కూడా ఆయనకి ఉన్నాయి ల్యాండ్స్ కావలసిన రాజ్యాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆ జమీందారికి ఒక కుమారుడు మాత్రం ఉన్నాడు ఆ కుమారుడిని ఎంతో గారాభంగా పెంచుకుంటున్నాడు యవన కాలం కూడా అతనికి వచ్చిందది వివాహం చేసే ఘడియలు కూడా ఆసన్నమైనవి దాదాపుగా అతను ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మంచి యవన ప్రాయంలో ఉన్నాడు అలాంటి ఆ యవనస్తుడైనటువంటి ఆ జమీందార్ కొడుక్కి వివాహం చేయాలని ఒకరోజు ఆలోచన చేసి నిద్రలేవు కానీ కుమార్ని పిలిచాడు కుమార్ని పిలిచి ఆ మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు తనయుడు తండ్రి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు తనయుడు అడిగేశాడు డాడీ నాకు వివాహం చేయాలి అన్నాడు అన్నప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగింది ఎలా ఏమన్నా కుంపదీసేదన్నా లవ్లో పడ్డావా ఏమిటి అని అడిగాడు తీరా చూస్తే అడిగిన విషయం ఏంటంటే లవ్ కాదు డాడీ నేను చూపించిన అమ్మాయినే నువ్వు పెళ్లి చేయాలి నాకు అంటాడు అన్నప్పుడు నువ్వు చూపించిన అమ్మాయి ఎవరు అసలు ఏంటి ఎక్కడ లిల్లు ఏంటి వాళ్ళు పూర్వపరాలు ఏంటి వాళ్ళ గోత్రాలు ఏంటి వాళ్ళు మనోలేనా మన కాస్టేనా మన పూర్వపరాలు అవన్నీ మనకు స్థమితుడికే వాళ్ళ అన్ని విషయాలన్నీ అడుగుతాం ప్రారంభించాడు అడగటం ప్రారంభించినప్పుడు అవన్నీ నేను మరలా చెప్తాను నీకు ఒక నాకు రెండు రోజులు వ్యవధి అని చెప్పి ఆ కుర్రవాడు ఏం చేశాడంటే ఒక చాటును పెన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో కూర్చొని ఆ రెండు రోజుల్లో ఆ అమ్మాయి ముఖ చిత్రాన్ని గీశాడు అంటే మన వాడికి కలలో ఒక అమ్మాయి కనపడింది ఆ అమ్మాయి బొమ్మను ఊహించుకొని ఆ బొమ్మ గీయటానికి రెండు రోజులు టైం పట్టింది ఆ విధంగా రెండు రోజులు తర్వాత తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇదిగో నాన్న నేను ప్రేమించిన ఈ అమ్మాయి యొక్క చిత్రపటం ఈ అమ్మాయి నాకు కావాలి అని అడిగాడు ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి గోత్రం ఏమిటి కులం ఏమిటి అన్నీ అడిగారు అడిగినప్పుడు చెప్తున్నాడు ఈ అమ్మాయిని నేను చూడలేదు కానీ కలలో చూసా కలలో చూసినటువంటి నా ప్రియురాలు లేదా నా యొక్క కాబోయే భార్య ఇలాగ ఉండాలి అని చెప్పి ఆ చిత్రపట్టంలో తీసుకొని వచ్చి చూపించాడు ఇక జమీందారు బాగా పేరుగలవాడు జమీందారు దగ్గర అనేక మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు ఇది చాలా పరీక్ష పెట్టాడు నా కుమారుడు అనుకొని ఆ తండ్రి ఏం చేశాడే అంటే ఒక్కసారిగా ఆ పని వాళ్ళందరినీ పిలిచి వాళ్ళందరికీ ఆ చిత్రపటాలన్నీ తలో చేతికిచ్చి నేను మీకు టైం పెడతా ఉన్న ఒక పది రోజుల్లోగా ఇదే ఆ మోక కవళికలు ఇలా ఆకారం కలిగిన ఈ పిల్ల ఎక్కడుంటే అక్కడ తీసుకొని నా దగ్గరికి రావాలి లేనిచో మీ ఉద్యోగంలో ఉండవు అని ఆర్డర్ జారీ చేశాడు అందరూ పని వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు అందులో అందరూ అన్ని దిక్కులా వెళ్ళి చూశారు కానీ వాళ్ళకి ఆ పిల్ల కనపడ్డంలా ఆ యొక్క వైవనస్తురాలు అందమైనటువంటి ఆ యొక్క రాజుగారికు అదే యొక్క మరి ఆ జమీందారు కూతురికి ఆ కొడుక్కి మనువాడేటువంటి ఆ పెళ్లి కుమార్తె కనబడ్డంలా ఎతికారు 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 చివరికి ఉద్యోగాలు పోయినా పర్లేదని ఎతుకుతంలో తొమ్మిది రోజులు గడిచిపోయిన తర్వాత ఏడు కాళ్ళు ఆ ఉద్యోగం కూడా మానేసి మన కనపడలేదు కదా అని మనం వెళ్తే మన ఉద్యోగాలు కూడా ఉండవు ఆ జమీందారుతో మాట్లాడటమే కాకుండా కొరడాల దెబ్బలు కూడా పడాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఉద్యోగాలు కూడా మానేసుకొని ఊర్లు బట్టి ఎటైతే ఎతికారు అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ జీవనాన్ని వాళ్ళు సాగించారు చివరికి ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు తొమ్మిదవ రోజు గడుస్తూ ఉంది ఆ యవనస్తుడు ఆయన దగ్గర పనిచేసే యవనస్తుడు ఆ బొమ్మ పట్టుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఎదుగుతూ ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి వ్యవసారి పోయి మిట్ట మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో ఆకలిగొని దాహంతో ఎదురుగా కనపడుతున్న ఒక పెండ్లి శాలలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక పెళ్లి జరుగుతూ ఉంది ఆ పెళ్లి శాలల్లో బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు పెళ్ళాము మంచి బ్యానర్లు అవి కట్టారు ఆ పెళ్లి శాలలో కూర్చొని మనం కూడా ఇందు ఆరగించవచ్చు కదా అందరికి ఆహ్వానం అని ఉందని లోనికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ భోజనాలు పెట్టే దగ్గర ఇంకో స్టేజ్ వేసి ఉంది ఆ స్టేజీ మీద ఒక మంచి పాట పాడుతూ ఉంది ఒక సింగర్ ఒక కొహిలీలా ఒక మొహిలీలా ఒకళ్ళ బొప్పులి హరి సంగీతములా అంటి ఒక సంగీతాన్ని పాటను పాడుతూ నృత్యం చేస్తా ఒక యవనస్తురాలు కనపడింది ఈ అన్నం తినే వ్యక్తి గబగబ ఒకసారిగా ఆ జేబులో ఉన్న చిత్రపటం తీర్చి ఆ మెంక చూశాడు ఈ చిత్రపటం ఆ డ్యాన్స్ చేసే పాప ఆ యొక్క డమ్స్ ప్లే చేస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న పాప ఈ చిత్రపటంలో ఉన్న పాప ఒకే రాగుంది సేమ్ టు సేమ్ ఆ కురులు ఆ ముఖ కౌణికలు మొత్తం ఒకలాగానే ఉన్నాయి ఇక ఆశ్చర్యం కలిగింది ఈ జమీన్ దగ్గర దగ్గర పనిచేసే ఈ యొక్క పనివాడికి ఎట్లాగో ఈరోజు తొమ్మిది రోజులు అయిపోతున్నాయి ఇక ఈమె ఎట్టైనా సరే మా జమీందారు దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి ఇందులో ఏమి తేడా లేదు అచ్చు కొట్టినట్టు ఈమె నిజంగా నా యొక్క జమీందారు కొడుకు చూసింది ఏమై ఉంటుంది కలలో అని చెప్పి 
మనవాడు గబగబ నాలుగు ముద్దలు తిని గబుక్కు నా స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి చెప్పాడు ఆమెని అమ్మా మిమ్మల్ని మళ్ళా ఒక అరగంటలో పంపిస్తాం ఒక జమీందారు గారి దగ్గర పాట పాడాలి మీకు చాలా నాణ్యాలు మణుగులు కావలసినవన్నీ కూడా ఇస్తారని చెప్పి అక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ చెప్పి తీసుకొని వెళ్తాడు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ జమీందారు చూస్తాడు జమీందారు చూసిన వెంటనే నా కుమారుడు ఏదైతే చిత్రపటం గీశాడో ఈమె సేమ్ ఇలాగే ఉందని చెప్పి ఆ కుమారుని పిలిచాడు ఆ కుమారుడు ఆ చిత్రపటమును ఆ వెంక చూశాడు అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు జమీందారిని డాడీ నేను చూసిన కళలో ఏమే ఏమే నా సతిగా కావాలి అప్పుడు ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏమో గోత్రం ఏంటి ఆ ఇల్లు ఏమిటి అవన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు అడుగుతుంటే అవే వంటల ఇప్పటికే రెండు రోజులైంది నేను వచ్చి నేను వెళ్ళిపోవాలి నా తల్లి దగ్గరికి నా తండ్రి దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి మాది ఒక పల్లెటూరు అని చెప్తా ఉంది నువ్వు వెళ్ళడం అవసరం లేదని చెప్పి కార్లు వేసుకొని వెళ్ళారు వాళ్ళే అవన్నీ తీసుకొచ్చారు మనవాడారు ఈ యొక్క ప్యారబుల్స్ ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా ఐక్యత లేనటువంటి వాళ్ళు ఎతకటానికి వెళ్ళారు జమీందారు కొడుకు వధువుని కానీ ఆ వధువుని కనుక్కునే విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేసి ఐక్యత లేకుండా కొంతమంది ఆ వధువుని కనుక్కోలేకపోయారు కానీ ఇక్కడ ఐక్యత విడిచిపోయినటువంటి వారి జీవితాల్లో ఐక్యత లేకుండా ఆ సహోదరులందరూ కూడా భయపడి వెళ్ళిపోతే ఈ యొక్క ఆ పనిచేసే యవనస్తుడు మాత్రం ఆ జమీందారు గారి యొక్క కార్యదీక్ష కోసం కష్టపడి మరి వెతుకటములో నిరంతరము కృషి చేసి ఆ వధువుని కనిపెట్టి ఆ రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీకెందుకు ఈ విషయాలు నేను చెప్పాను అంటే పెండ్లు కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వధువు అనే సంఘాన్ని వివాహం చేసుకోవాలంటే ఆ చిత్రం నీ కళ్ళు కనపడాలి ఆ చిత్రం నువ్వు గీసి ఉండాలి ఆ చిత్రం గీయాలి అంటే ఐక్యత అనేది చాలా అవసరం ఐక్యత లేకుండా ఎవరు కూడా ఏ పని చేయలేరు ఐక్యతతో సాధిద్దామనుకొని వెళ్ళారు కానీ ఆజూకి తెలుసుకోలేక ఎటోళ్ళ వెళ్ళిపోయారు చివరికి యూనిటీ దెబ్బతింది చివరికి యవనస్తుడు ఒక్కడే ఆ పని చేయవలసి వచ్చింది బిహోల్డ్ ఐ గుడ్ అండ్ హౌ ఈజ్ అ ప్లెజెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బ్రదర్ అండ్ టు ద డెలివర్ టుగెదర్ ఇన్ ద యూనిటీ ఇట్ ఈస్ అ లైక్ దట్ ఈస్ ప్రెషస్ ఆయింట్మెంట్ అపాన్ దట్ హెడ్ అండ్ టు ద రన్ డౌన్ అపాన్ దట్ బ్రాడ్ ఈవెన్ ఆర్ అరోన్స్ అండ్ బియర్డ్ దట్ వాంటెడ్ డౌన్ ఇన్ ద క్రిటేటెడ్ ఆఫ్ హిస్ గవర్నమెంట్ as the down of hermon and he is the down at the destroyed upon the mountain of geon for there is a lord commanded the blessed even life for a uh, evermore sahodaralu aikyata kaligi nivasinchuta enta melu enta manoharamu adi aharunu gaddala meda ga kaari angil anchula varaku digajarina parimala thailam vole undi ante kaadu adi mari siyonu kondala meda digochi hermonu manchu vole undunu aashirvadamu shashvata jeevam vachadunu undavalenani yehova selvichuchu unnadu ఐక్యత లేకుండా వారు జీవించారు కానీ సహోదరులు ఆజూకే కనుక్కోలేకపోయారు ఈనాడు క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఐక్యత లేని స్థితిలో జీవిస్తూ పెండ్లి కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుకి వధువును అందించే విషయంలో ఆయన ఊహించినటువంటి వధువు ఎలా ఉండాలి ఊహిత సైన్య సమ భీకర రూపిణిగా ఉండే ఆ వధువుని గమనించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు సంఘాలు డినామినేషన్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కానీ కలగన్న ఆ యొక్క కుమారుడు ఆ కళలో ఏదైతే కన్నాడో అదే చిత్రం అయితే గీశాడో ఆ చిత్రముతో ఉన్నటువంటి వధువునే మాత్రం ఆ ఒక్క వ్యక్తి ఆ యమనస్సుడు ఆ పనివాడు తీసుకుని వచ్చి జమీందారు దగ్గర నిలబెట్టినప్పుడు జమీందారు సంతోషపడ్డాడు ఇక్కడ జమీందారు అనగా సృష్టికర్త అయిన దేవదేవుడు పెండ్లి కుమారుడు అనగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పెండ్లి కుమార్తె అనగా వధువు అయిన సంఘమునకు సాదృశ్యముగా ఉంది ఈ వధువు అనేటువంటి సంఘాన్ని నువ్వు కళలో ఊహించుకొని ఆ ముడతైనను కలంకమైనను మచ్చైనను లేనటువంటి నిర్దోషమైనటువంటి గొర్రెపిల్ల సంగమగా నువ్వు కనిపెట్టే వ్యక్తిగా ఉండాలి సుదత్తులారా సుదత్తులారా మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారు ఇందాక నేను ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన పాటల పుస్తకంలో ఈ పాట మీకు పాడి వినిపించాను నిజమే ఎవరిని ఎతికే విషయంలో నువ్వు వెతకాలి ఆ ఏమై అక్కడ కూర్చొని ఆ యొక్క యవనస్తురాల కన్యక ఎంతో గొప్ప సింగింగ్ చేస్తా డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంది ఆ డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తూ ఆ సింగింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఆ జమీందారు దగ్గర పనిచేసే ఆ వ్యక్తి చూసి ఎంతగానో మరి ఆ మురిసి 
చనిపోయాడు ఈమె ఈ యొక్క ఈమె నా యొక్క జమీందారు కొడుక్కి కావలసినటువంటి భార్య ఈమె వధు అని గుర్తించగలిగాడు పదివేల మంది పురుషులలో నీ ప్రియుడు ఎలాంటి వాడు నువ్వు గుర్తించాలి అంటే నీ ప్రియుడికి తగినటువంటి ప్రియురాలను గుర్తించాలంటే నీ జీవితంలో సిద్ధపాటు కావాలి తీర్మానం కావాలి ఆమె డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తా పాడుతా ఉంది గొప్ప సింగర్గా ఇదిగా ఉంది మధ్యతరగతి కుటుంబంలో నుంచి ఆమె వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా జమీందారు కొడుక్కి ఇష్టముగా ఉంది ఇష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆమె జీవిస్తూ ఉంది పరిమళ సువాసన కలిగిన జీవితాన్ని ఆమె జీవిస్తూ ఉంది కాబట్టి అది జమీందారు కొడుకు కళలో చూడటం వల్ల కళల ద్వారా చూసినటువంటి ఆమెను కళల భావం చెప్పినటువంటి ఏ సేపులాగా ఆ పతి ఫరింటిలో పనిచేసేటువంటి ఏ సేపులాగా జమీందారు దగ్గర పనిచేసేటువంటి ఆ యొక్క పనివాడు అదిగో మరి అందరు పనివాళ్ళు ఆ పని చేయలేక చేతులు దులుపుకొని పక్కకు తొలగినప్పుడు ఈయన ఒక్కడే ఆ యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను ఎదిగి తీసుకుని వచ్చాడు ఈ లోకములో పెండ్లి కుమారుడు అనే ప్రభువుకి వధువుని అందించే ఓ సంఘ కాపురులారా మీరు వెతికే విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారా మీరు రక్షణ అనే వస్త్రాన్ని కలిగి ఉండి రక్షణ అనే ఆత్మీయతను కలిగి ఉండి కూడా పెండ్లి కుమారుడు అనే యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి నీ వధువు అనే నీ సంఘాన్ని ఇచ్చే విషయంలో మత శాఖలు డినామినేషన్లు ఇవన్నీ నీకు అడ్డు వస్తున్నాయా ఇదేమి సేవలే నేను చేయలేనని చేతులు దులుపుకొని పక్కకు పోయిదెళ్ళే ఏ నైనానికి నువ్వు దిగిపోయావా ఒకసారి నువ్వు దా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి గడియ ఏర్పడింది ఈరోజు ఈ యొక్క పేరబుల్స్ ఎందుకు మీకు చెప్పాలంటే ఏదో మీకు ఏదో ఉపమాన రీతిలో చెప్పాలని కాదు కానీ ఉపమానంతో కూడిన పేరబుల్స్తో కూడిన మల్టిప్లై మెసేజ్ని మీకు ఇవ్వడంలో గల ఔన్నచిత ఏమిటంటే ప్రియుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నువ్వు వెతకాలి వెతికినప్పుడు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి కళలో ఊహించినటువంటి ఆ చిత్రానికి తగినట్టుగా పెండ్లి కుమార్తెను తీసుకుని వచ్చి నిలబెట్టాడు ఆ రోజు ఆ పనివాడు ఆ జమీందారు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఈరోజు నీ జీవితంలో దర్శనం లేకుండా నువ్వు పనిచేస్తున్నావా దర్శనం లేకుండా దేవుని యొక్క సేవ చేస్తూ ఉన్నావా దర్శనం లేకుండా దేవుని యొక్క పనిలో నీవు ఉన్నావా అలా ఉంటే ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు లేవు ఆ రోజు దర్శనాన్ని భావాలను ప్రవక్తలు చెప్పారు దర్శనం యొక్క విలువను ప్రవక్తలు చెప్పారు యాకోబు దర్శనము చేత నిలబెట్టినటువంటి ఆ రాయి బేతేలుగా ఆ నమస్కరణం చేయబడింది ఇదిగో మరి దర్శనము ద్వారా చూసినటువంటి కళల భావం యాకోబు అనేకులకు ఏ సేవ చెప్పగలిగాడు ఈరోజు దర్శనం లేక ఏ సేవ చేస్తూ ఆత్మీయ ఆశీర్వాదములను పోగొట్టుకునేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నారా ఈ లోకంలో ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో ఇకటములు మనకి తగులుతూ ఉంటాయి అయితే మానవ జీవితానికి దర్శనము అవసరం కుటుంబంలో దర్శనం లేకుండా భార్యాభర్తలు కాపురం చేయలేరు అధికారపూర్వకమైన దర్శనం లేకుండా యంత్రాంగము ప్రజలను నడిపించలేదు దైవికమైనటువంటి దర్శనం అనేది చాలా అవసరం ఆ యొక్క పెళ్లి కుమారుడు ఆ యొక్క జమీందారు కొడుకు దర్శనములు చూసిన చిత్రపటాన్ని గీయటానికి రెండు రోజుల సమయం పట్టింది ఆ రెండు రోజులు ఆ ఊహి ఇచ్చినటువంటి ఆ కన్యక వధువు ఇలాగా ఉంటుందని ఆ పెన్ను పెన్సులు తీసుకొని కాగితం తీసుకొని ఆ రెండు రోజుల గదిలోకి వెళ్ళి ఆ దర్శనాన్ని దర్శనాన్ని కళ్ళల్లో కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఆ చిత్రం గీశాడు ఆ రెండు రోజులు పట్టింది ఈ రెండు రోజులు పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన అనే రెండు గ్రంథాలు యేసు ప్రభు వారు నీకు అనుగ్రహించాడు ఇదిగో మరి ఆ హోలీ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలను చదవడం ద్వారా దేవుని దర్శనము దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యానుసారముగా నువ్వు గ్రహింపగలుగుతావు ఆత్మానుసారమైనటువంటి దైవభక్తి నీలో కలుగుతా ఉంటది దైవికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలతో నువ్వు జీవించగలుగుతావు మరి ఒకరోజు భార్యాభర్తలు దేవుని సేవ చేసే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒకరినొకరు మెప్పు కోరుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలి ఒకరినొకరు ఆశీర్వాదకరముగా దీవించుకునే వారుగా ఉండాలి చాలామంది ఇదిగో సంఘ కాపరులుగా వారి యొక్క సతీమణులు వీరు కలిసి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు సేవ చేసేటప్పుడు దర్శనాన్ని ఒమ్ము చేసుకునేటువంటి ఆ దంపతులు కూడా సేవలో వస్తారు కానీ ఆమె సేవ ఆమెదే ఈయన సేవ ఈమెదే వీళ్ళిద్దరు దర్శనాలు ఒమ్ము చేయటానికి అపవాది ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వారు దర్శనాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారు వారు ఆధ్యాత్మికతను కోల్పోతూ ఉంటారు ఇదిగో మరి ఈ యొక్క దైవజనుడి కాపురి ఇల్లు అంటాడు ఆమె శైల సమాజం నడిపిస్తుంది ఆమె దర్శనం ఆమెదే నా దర్శనం అదే అంటారు కానీ వారిద్దరు జీవితంలో యూనిటీ లేదు దర్ ఇస్ అన్ యూనిటీ ఇన్ ద వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బట్ యూ ద గాడ్ క్రియేటెడ్ అండ్ దెవెన్ 
and the earth and the blessed in the creation as a blessed on your family what is the reason of the blessings on your life anedi achievement chesukolaka pota unnaru ee nostadu sangamlo unnatundi iswasulla mundu gopaga cheptadu darshanam kaligina bharyanni maatram gopaga cheyaledu gopaga aashirvadam tho koodina maatalu aamuku cheppaledu kaani emo vasadi sthrila samadhi nadipistadi aikyata tho vaalto jeevistadi kaani bhartha tho maatram aikyata lenatundi samsarika jeevitham jeevistha untadi alanti paristhitilo nee oduvunu oduru varudaina prabhu aina yesu christu ki odu ane nee sangaanni nu andinchalevu nee vedakade vishayamlo fail aipothaavu aatmi aashirudalanu nee kolpothaavu ani cheppadamlo ee maatram kuda sandeham ledhu ee roju daivika vaakya vidhanam emunu selvistundante devudu ichhe darshanaanni devudu ichhe aikyatanu nee kolpoye vyaktiga unnaava idi ee roju subject devudu ichhe aikyatanu nu kolpothe aashirudalu raavu devudu ichhe atvanti idigo mari దర్శనమును కోల్పోతే ఆశీర్వదం లేదు దేవుడు ఒక దర్శన ద్వారా నిన్ను దేవుని పనిలోకి నిలబెట్టి ఉన్నాడు ఆ ముప్పై నూట ముప్పై మూడో కీర్తనలో సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివచించే వాళ్ళుగా ఉండాలి అని చెప్తా ఉంది యూనిటీగా జీవించాలని ఇక్కడ యూనిటీ లేట వల్ల ఆశీర్వాదాలు రాకపోలా ఇక్కడ యూనిటీగా వీళ్ళు రాలేదు ఆ పని మనం చేయలేమని ఆ జమీందారు దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయారు తొమ్మిది మంది కానీ పదో వర్డ్ మాత్రము పట్టు విదలక ఒక్కడే నేనేం చేయగలనని అనుకోకుండా సమయాలు అయిపోతున్నా రోజులు అయిపోతా ఉన్నప్పటికీ కూడా వెతికాడు ఆ వధువుని తీసుకొచ్చి ఆ జమీందారు ముందు నిలబెట్టాడు ఇదిగో మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి పెండ్లు కుమారుడిగా వచ్చాడు వధువు అనే సంఘాన్ని దర్శనం ద్వారా చూశాడు నేను చూసే చేసుకునే వధువు ఎలా ఉండాలి అంటే నేను చేసుకునే వధువు ముడతైనను మచ్చైనను కళంకమైనను లేక నిర్దోషమైనదిగా ఉండాలి ఆ వధువు కోసం నేను డొక్కలు బళ్ళిపు పోటు పొడిపించుకుంటాను ఆ ఉదయం కోసం నేను రక్తం చెందించుకుంటాను ప్యూర్ బ్లడ్ అండ్ టు దాష్ ఇన్ అవర్ బ్రైడ్ అండ్ ద లార్డ్ జీసస్ టు ఎస్టర్డే అండ్ టుడే అండ్ టుమారో ఫర్ అవర్ ఇట్ సేమ్ వర్డ్స్ అండ్ అవర్ మౌత్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయన నోట నుండి అదే విధానము వచ్చింది ఆ ఉదువును ఆయన మరి దర్శనంలో చూసాడు ఆ ఉదువు పడిపోయినదిగా ఉంది కాబట్టి మొదటి వధువుగా ఉన్నటువంటి హౌ తినకూడని పండు తిని పడిపోయింది కాబట్టి అదే తిరిగి ఆ వధువును మరలా పునర్నిర్మించటం కోసం కడపటి ఆధోముగా యస్సు క్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చి ఆ వధువుని పరిశుద్ధపరచడం కోసం ముడతైనను కళంకమైనను మచ్చైనను మరి ఏదైనా లేక దాన్ని వెతికి రక్షించటానికి వధువు కోసం ప్రాణం పెట్టాడు వరుడైన యస్సు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ రోజు నీవు యూనిటీ లేకుండా క్రైస్తవులలో యూనిటీ లేదు హిందువులలో యూనిటీ లేదు అనేక మత శాఖలలో యూనిటీ లేదు ఒకడు నిలువు బొట్టు అంటాడు ఒకడు అడ్డ బొట్టు అంటాడు ఒకడు శిలు అంటాడు ఒకడు అది అంటాడు ఒకటి ఇది అంటాడు దెర్ ఈస్ నో యూనిటీ దుస్టెడ్ అండ్ అన్ఫ్యూచబుల్ ద వర్డ్స్ అండ్ ద అన్ఫ్యూచబుల్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ద గాడ్లీ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎందుకని వాళ్ళు ఆ అవితర సాధ్యము కానీ అనేక విధాలైనటువంటి పదములతో కూడినటువంటి విధానాలతో ఐక్యతతో లేనటువంటి ఆరాధనలు చేసుకుంటా ఎవరికి వాడే అంటూ వధువుని సిద్ధపాటు చేయలేనటువంటి ఈ లాస్ట్ డేస్ లో ఉన్నారు ఈ డేస్ ని ఏమని పిలిచారంటే ఎంటైనింగ్ డేస్ అంత్య దినాలు అన్నారు ఇది చివరి దినాలు అన్నారు ఈ అంత్య దినాల్లో ఊరుడనే ప్రభు రాబోతా ఉన్నాడు పెండ్లి కుమారుడనే ప్రభు రాబోతా ఉన్నాడు ఆయన దర్శనంలో చూసిన వధువు ఎలా ఉండాలో ఆయన ముందుగానే ఆ స్ట్రక్చర్ ఆ యొక్క ఫ్రేమ్ ఆ యొక్క ఫిగర్ అవన్నీ కూడా రాసిచ్చాడు నీ ఫిగర్ బాగుంటే నువ్వు ఆయన్ని తీసుకుంటావు ఆయన చేయి అందిస్తాడు వధువుగా ఎత్తబడతావు నీ ఫిగర్ నీ నేచర్ నీ వాక్ నీ టాక్ నీ యొక్క విధానము లేకపోతే దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలలోనికి నువ్వు వెళ్ళలేవు కాబట్టి వధువును ప్రేమించాడు ఆయన వధువుని ఆశీర్వాదకరముగా దీవించాడు ఇక్కడ సహోదరులు ఐక్యతను తప్పినప్పటికీ కూడా ఇదిగో మరి ఈ జమీందారు ఈ విషయంలో ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి ఆనవాళ్ళనిచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా చరిత్రలో నిలబడిపోయాడు అతని దగ్గర పనివాడు అది గొప్ప విషయమై ఉన్నది బైబుల్ పరముగా అని బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది ఐక్యతతో కూడిన విధానం కావాలి రెండవది ఏమిటా అంటే దర్శనంతో కూడిన విధానం కూడా కావాలని బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈ విషయాలను నువ్వు గమనికలో తెచ్చుకోవాలి ఈరోజు ఈ విషయాలను 
నీవు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారముగా వినగలిగే వ్యక్తిగా ఉండాలి అని బైబుల్ తెలియచేస్తా ఉంది ఈ సత్యాలను నువ్వు గ్రహించి ఆత్మానుసారమైనటువంటి జీవితముతో కూడినటువంటి ఆ విధానమును నువ్వు చేయాలి సంఖ్యాకాలం ముప్పై ఆరు పదకొండు అంటాడు శిలోహేతు కుమారులైన మహల్యా తీర్సా హగ్లా మిల్కా నోవా తండ్రి సహోదరుల కుమారులను పెళ్ళి ఇదిగో ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా బైబుల్లో చాలా ఉంటాయి కానీ వాక్యానుసారమైన దైవభక్తితో కూడిన వర్తమానము అనికి అవసరమైనదని ఈరోజు మీకు హెచ్చరిక చేయడం జరుగుతూ ఉంది ప్రబల వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దీవెనలను అప్పరాక్షారసములను మెండుగా ఆ అనుగ్రహించాలని మనసా వాచ ఈ విషయాలు మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాము కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇదిగో మరి దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఈ యొక్క మల్టీఫ్లాయ్ ప్యారబుల్ మెసేజ్ ద్వారా నువ్వు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాక్యాన్ని విన్నావని ఆధ్యాత్మికమైన విధానములో నువ్వు నిలవబడతావని మహిమాన్వితమైన కృప చేత మీకు విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాము ఇదిగో మరి చెప్తా ఉన్నాడు మార్కృష్ వార్తలు మనం చూసినప్పుడు దేవుడు ఇదిగో మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించి మార్క్ చెప్తా ఉన్నా ఐదు ముప్పై ఏడు పేతురు యాకోబు యాకోబు సహోదరుడు యాహోన్ అనువారు మరి ఎవరైనను అతన్ని వెంబడిని కావుండిరి సహోదరులు ఆ దినాలు దేవుని వెంబడించిన వాళ్ళు వెంబడింపిన వారి గురించి రాయబడింది మరియు స్వార్థ విషయము సంఘములన్నిటిలో ప్రసిద్ధి చెందిన సహోదరిని అతనితో కూడా పంపము అంటున్నాడు అదిగో మరి యోగ్యుల్ని దేవుడు ఎన్నిక చేసుకొని పంపుతా ఉన్నప్పుడు దేవుని పని ఎలా చేయాలి అంటే ఒక ఉన్నతిలో చేయాలి ఆశీర్వాదకరముగా చేయాలి అలా చేసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు అపోసరైన పౌలు అంటున్నాడు అండ్ వీ హ్యావ్ సెండ్ విత్ హిమ్ ద బ్రదర్ వేవ్స్ ప్రైజ్ ఇన్ ద గాస్పాల్ త్రో ఆల్ ద చెచెస్ అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కొలసీలో చెప్తా ఉన్నాడు కొలసీల్లో ఉన్న పరిశుద్ధులు అనగా క్రీస్తు అనసునందు విశ్వాసులైన సహోదరులందరికును సహోదరులందరూ అండ్ థిమోతీస్ అవర్ బ్రదర్స్ అందరికీ కూడా దేవుని పేరిట శుభములు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరుడును ప్రభువునందు నమ్మకమైన పరిచారకుడును తోటి సేవకుడైన తూతికను గురించి సంగతులను మీకు తెలియచేయచ్చున్నారు ఆనాడు ఆ దినాల్లో ఏ డినామినేషన్లో ఏ శాఖల్లో పని చేసినప్పటికీ దేవుని యొక్క ప్రజలు కనపడినప్పుడు వాళ్ళ సహోదరులందరూ వందనాలు చెప్పుకొని ప్రేమను కనపరుచుకునేవాళ్ళు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి యూనిటీతో కూడిన దైవభక్తిని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఐక్యతతో కూడిన దైవభక్తిని చేసేవారు అందుకని ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం ఎస్టాబ్ చేయబడింది ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘము ఎస్టాబ్లేట్ చేయబడింది ఆత్మీయ ఆశీర్వదముల చేతను ఆత్మీయమైన దీముల చేత నింపబడింది అందుకే మొదటి దశలో ఇల్లుకి రాసిన పత్రిక నాలుగు తొమ్మిది అంటాడు సహోదర ప్రేమను గురించి మీకు రాయనక్కరలేదు మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుటకు దేవుని చేతనే నేర్పబడితేరి ఆ ప్రేమ ఆ ఆశీర్వాదాలు ఇవన్నీ కూడా సహోదర ప్రేమ ద్వారా బట్ యాజ్ టచింగ్ ద బ్రదర్లీ లవ్లీ వీ ఆర్ నీడ్ నాట్ దట్ ఐ రైట్ ఆన్ టు ఫర్ యు ఆర్ స్లేవ్స్ ఆర్ టోగెట్ ఆ గాడ్ టు లవ్ వన్ అన్ అనదర్ అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయటం జరుగుతూ ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మీకు ఈ వాక్యం చెప్పడంలో కూడా అవునచ్చిత ఏమిటాయా అంటే ఈ ప్యారబుల్స్ అండ్ మల్టిప్లై ప్రీచింగ్ దేవునిలో నీ ఒక ఆధ్యాత్మికమైన వివరణతో కూడిన దైవభక్తి చేసే బిడ్డలుగా మీరు ఉండాలని మనసా వాచ కోరుకుంటూ ఈ మాటలు దా మీకు తెలియచేస్తా ఉన్నాము పితాయన సర్వేశ్వరుడు దేవరవారు నిత్య దీవెనయు శాశ్వత ఆనందము సుదత్తులారా మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దైవికమైన ఆశీర్వదముల చేత మీరు నింపబడాలని మహిమాన్వితుని సన్నిధిలో ఈ వర్తమానముదా మీకు తెలియచేసి ఉన్నాము సర్వేశ్వరుడు దేవరవారు రాలమైన దీవెనలు ఇచ్చి అప్పద్రాక్షములు ఇచ్చి ఆత్మీయ ఆనందములను శాశ్వతమైన దీవెనలను మెండుగా అనుగ్రహించునుగా ప్రార్థించుకునేదము Lords, make me in the institute of your peace. Wherever there is a hearted, let me slow love. Wherever there is an injury, prodone. Wherever there is a debate, faith. Wherever there is a despair, hope. Wherever there is a darkness, light. Wherever there is a sentence. O oh, divining master, grant that O oh, divining master grant that I may not so much seek to be consoled as a to console to be understood as to understood to be loved as to love for it is in giving that we receive it is in 
providing that we are prodenated it is in joining that we are born again to eternal life amen thank you